，明成祖，老四，你好大的威风啊！你的后代子孙可真的孝顺呀、啊！父皇，您别生气了，等那些朝代开启后，一定好好教训那些不孝子孙。行了，这一次你打打了胜仗，咱也就不给你一般见识了。听说你用一个火镰将所有的大军给灭了，你是如何办到的？这是我的终极秘密，现在还不能告诉你。不说就滚吧，回去好好休息吧。是，爹。徐大将军，这一次听说大清没有彻底的消亡，我想出征，将他们彻底灭了。你是不知道，这段时间我在这里不能打仗，这也太窝囊了吧？这一次我和殿下虽然一起出征打仗，但是我们也没有出手，都是被殿下一人灭的。我心中还一阵火呢。传言难道是真的？真的是殿下一个人灭了所有大军？那是当然了，三军的将士们都可以作证。卧槽，看来这位燕王殿下。还真的是越发厉害了。行了，我们一起请令吧，我和你一起去。这一次一定要灭了大清，见过崇祯皇帝。太祖爷爷同意你们出征的事情，我也知道了。这一次你们出征要多加小心，那大清人还是很狡猾的。放心吧。对了，我想看看我的后代怎么样了，想让他们和我一起出征，让他们知道我的厉害。啊，这，你这是什么表情？到底发生什么事情？其实您的人在洪武朝晚年都被斩杀的一干二净了，一个不留了。什么？这是为什么？我为了大明不知道付出了多少心血，怎么会是这样？骄兵悍将，你好好的想一想你自身的问题吧。如果这个毛病你不改的话，以后您真的就要死了。我要是有一个蓝玉这样的猛将，该多好！徐大将军，你也这样认为吗？说真的，你太得意忘形了。你觉得哪个皇帝敢留你？你的毛病要改了，要不然的话，你和你的家人都难逃一死。也许你现在不会死，但是你能保证以后未来的皇上他不会杀你。你好好的想一想吧，奉贤殿。爹，行了，你也不用担心了。基于你面后的事情，以后咱一定会好好的问一问那个嘉靖。现在这崇祯朝你怎么看？如果非要让我说的话，那就是烂透了。是啊，你说的很对。现如今的大明也就是明末，确实有些棘手了。你让于谦来处理吧，缺什么可以去宣德朝找詹基，顺便再让那边的于谦过来帮忙。有两个于谦在，那么一切都好说了吧？行，爹，我这就去办。你觉得天德他们可有胜算？放心吧，这一战绝对凯旋归来。现如今的大清也不过刚刚起步而已，怎么可能打得过徐叔叔他们？不错，咱也是这样认为的。饶了我吧，我错了，我再也不敢了。都这个时候了，还想饶了你？门都没有。拖出去砍了，朱始祖。老祖宗不愧是老祖宗。你要记住，该下死手的时候，一定要下死手，绝对不能留情。还是太宗爷爷厉害。你知道为什么你做不到这一步吗？其实很简单，是你的顾虑太多了。有的人是要杀的，你越不杀，他们越以为你软弱。我明白了，太宗爷爷。棒，前方大捷，大清灭了，这是好事，天大的好事啊！大清灭亡了，那么一切都不会再发生了。行了，这件事我要告诉父皇，让他老人家高兴高兴。奉天殿，陈兰玉达见过皇上。听说这一次那个大清灭了，嗯，大清灭了，很好。这一次你们可是立了大功。兰玉啊，这里没有你其他的事情了，你先退下吧。是皇上，这一次去打仗，兰玉没有惹什么事情吧？放心吧，他这一次老实的很。而且听从指挥，没有发生什么事情。如果真的是这样的话，那倒是有些奇怪了。这个蓝玉可是十分的狂妄，而且每一次打仗更是惹出无数的事端。这一次怎么就这么老实了？阿、啊、正，行了，你不要这样藏着掖着了，赶紧说说原因吧。在打仗之前，蓝玉的确很狂，他还想看一看崇祯朝他的后代子孙呢。史书上他应该被斩砍了吧？所以说，就是因为这件事情，这个蓝玉才会怕成这个样子。发生了这样的事情，我要是蓝玉的话，心里也很慌啊。行了行了，就应该让他好好的教训教训，常常记性，要不然的话，以后狂的没边儿了，谁还收给得了他？行了，天德，你也好好的休息吧。那行吧，我就先去休息了。这崇祯朝，咱暂时不准备，让你继续做大明的皇帝，你有没有意见？我没有意见，我知道和各位祖宗相比，我这点道行算不了什么。这样吧，老四，这段时间内。崇祯朝就由你来掌管，放心吧，这件事情交给我了。既然如此的话，咱也该回去了。我先回去了。虽然太祖说了不让你现在当皇帝，但是你要跟着我学，以后这皇帝还是你的。
。可是刚才太祖高皇帝已经下命令了，他只是说暂时不让你做皇帝，你以后的能力只要出众的话，我相信太祖高皇帝也会很认可你的。先不管太祖高皇帝怎么想，你有没有把握以后做个好皇帝？放心吧，太宗爷，我绝对不会让您失望的。你是一个好皇帝，只是生不逢时而已。这段时间跟着我好好干，知道了没有？是太宗爷爷。洪武朝，看来这个朱由检还挺好学的。既然如此的话，就随老四吧。他要是能够当个好皇帝的话，崇祯朝再一次交在他的手中，咱还是很放心的。十年不上朝，头上戴个花环，你玩的挺嗨呀、啊，害羞什么仙？你真的给大明朝丢人？我砍了你这个王八蛋！皇上。臣有罪，咱没有听错吧？你竟然有罪！微臣的确有罪，微臣不该功高盖主，更不该得寸进尺。咱要是没有猜错的话，应该是有人教你这样做的吧？天德教你的吧？<咳>皇上，您是怎么知道的？咱又不傻，又不是像你那样没有脑子，自然是猜到了。你是真的知道错了？回皇上的话，末将真的知道错了，还望皇上再给我一次机会，我绝对不会让您失望的。行了，你的心意咱知道了。将你背上的荆棘放下吧，你先退下。可是皇上，怎么了？难道连咱的话都听不进去了？末将不敢，末将这就退下。二虎，让彪儿过来下。是。爹，你让我过来有什么事吗？其实也不是什么大事情。刚刚蓝玉来了，他来这里又是为了什么事情？该不会是为了邀功吧？这一次你倒是想多了，他来这里是负荆请罪。负荆请罪。他还有这样的脑子？他虽然负荆请罪了，但是咱还是很了解他的，绝对不会就这么臣服的。彪儿啊，如果要是你的话，你能够镇得住这个骄兵悍将吗？这些荆棘还儿握得住？好，你能够压得住，那就好了。放心吧，爹。见过父皇，大哥。老四，你回来了。是的，大哥。那边事情解决的怎么样了？放心吧，事情都已经解决的差不多了。咱可是听说了，这段时间那个朱由检一直跟着你学，咱就是想问一问你，你真的想让他继续做皇帝吗？其实对于我来说，朱由检的确是一个好皇帝，只不过是他生不逢时而已。行了，咱明白你的意思了，只要他能够做好皇帝，咱也不会再说什么了。听，最新任务触发，大明嘉靖朝等待开启，天子失德，一直沉迷修道，二十年不上朝，大明百姓疾苦待寒，请宿主前往嘉靖朝。改变嘉靖皇帝，还大明一个朗朗乾坤。系统奖励金斗云，我的天啊，竟然是金斗云，这可是绝对牛逼的金手指啊！开启，这一次去了嘉靖朝，一定要好好教训这个嘉靖，给自己搞了个超级加倍。老四，你发什么呆啊？父皇大哥，又有朝代开启了，说看看到底是哪个朝代开启了？嘉靖朝？什么？你别告诉咱，是那个二十多年不上朝的嘉靖？是，彪儿。我的刀呢？我要过去砍死那个鳖孙。你告诉咱，那个朝代什么时候去？明天就开启了。行，那么我们明天就出发。你们都退下吧，咱要好好的静一静，一定要好好的静静。我说大哥，你为何要这样看着我？我倒是有些好奇的。早知道你的后代个个都是奇葩，就不应该让你做皇帝。其实我也没有想到后代是这样的一个情况。行了，你就不要骗我了。我决定了，明天早上我和你们一起去。你要是去的话，那这个洪武朝该怎么办？这还不简单吗？让母后在这里管一下不就行了吗？再说了，这边又没有什么事。坤宁宫，重八，到了那个嘉靖朝，一定要收收自己的脾气。不管怎么说，也是你的后代。像这样的一个后代，二十多年不上朝，咱留着他做什么？这不是丢咱的脸吗？那也要收了自己的脾气，千万不要气坏了身体。放心吧，我知道该怎么做了。你们也要拦着你们的爹，千万不要让他冲动了。嘉靖朝万寿宫，哈哈哈！朕最不喜欢上早朝，也不喜欢管天下的事情，只有修仙问道才是最好的选择，也是最好的选择。吕方，皇上，朕已经悟到了天人之道，过不了多久，绝对修仙之路更上一层。恭喜皇上，贺喜皇上！行了，通知下去吧。朕决定明天开始祭祀，也算是为祭朕修仙更上一层。就在万寿宫外，我知道该怎么做了。既然如此的话，那么你就去准备吧，千万不要让朕失望。我现在就安排人去准备。对了，陈红最近在做什么？他一直处理陈金水封的事情。那个陈金水被吓疯了，现在还没有确认到底是真封还是假封。是吗？你觉得他是真封了
，还是假疯了。这个老奴也不太清楚。既然那个陈红他想调查的话，就让他去查吧。行了，你去忙你的事情吧。朕也要让他们知道，朕虽然一直在修仙，但是要想成功的镇压他们，也不是什么难事。陈金水啊，陈金水，你骗不了朕，你肯定是装疯卖傻。一日，我乃凌霄上青统，雷元阳庙，飞玄真君，九天红教，普济生灵长，阴阳功过。大道斯人子级仙翁，万寿帝君，哈！难道是我真的修仙成功了？我真的是一名修仙之人。恭喜皇上，贺喜皇上，修仙更上一层，皇上万岁，皇上万岁！张居正等人则是一脸无语的看着，看来我的仙法的确有所长进。突然，前面出现三个人，正是朱元璋、朱标还有朱棣。这到底是怎么回事？难道皇上召出了神人？我的天哪，这太不可周易了！或者说，我们的这位皇上？已经拥有了修仙的本事，你为什么要打我？你是谁？你这个混账，咱不能打你吗？二十年不上朝，头上戴个花环，你玩的挺嗨呀、啊！你还配做皇上吗？还修什么仙？你真的给大明朝丢人！我砍了你这个王八蛋！就凭你们还想对付我？差远了！你这个混账，二十年不上朝，还修仙，你真的给大明朝丢人！我砍了你这个王八蛋！你们好大的胆子，竟然敢殴打皇上！锦衣卫何在？大胆！你们睁大眼睛，好好的看一看。这位是太祖高皇帝，<咳>这位是一门太子朱标。你们想对太祖高皇帝动手不成？我曹，我就说这么这么眼熟。您，您是太祖，您是成祖爷，还有一文太祖。难道我修仙成功了，<笑>竟然连祖宗都招出来了？我的天啊！难道这上天在眷顾我吗？这傻玩意真的是咱的后代吗？耻辱啊！这是大明的耻辱！你这个该死的混账，咱大明朝怎么会有你这样的皇帝？二十多年不上朝，还搞这些歪门邪道，咱非抽死你不可！你们还愣着干什么？他们都是反贼，将他们拿下，将他们拿下！既然祖宗们不给我面子，那么也别怪我了。啊，这！你们还愣着干什么？如果他们真的是祖宗的话，为什么要打我？他们是冒充的，他们都是冒充的，难道你们都没有看出来吗？好大的胆子！你们真的是好大的胆子！难道连我都不认识了不成？你们谁敢上前？这是太宗皇帝独有的令牌。都别愣着了，赶紧去拿画像，赶紧去拿画像。你叫什么名字？微臣名为张居正。虽然不知道你到底是不是成祖爷，但是只要画像出来，就都清楚了。你给我闭嘴！什么成祖？我叫太宗。以后谁要是再喊我成祖的话，我弄死谁。他们一定是假的，他们肯定是假的。都别愣着了，将他们给抓住。我要是没有猜错的话，你应该就是严嵩吧？不管你是谁，你们竟然敢打当今的皇上，那么就是死罪。今天就算是天王老子来这里，也留不下你们。来人啊，将他们抓住！就凭你们还想对付我？差远了！如果他真的是成祖爷的话，这也太厉害了吧！大明就是毁在了你的手中，还内阁首辅呢。今天我就要好好的教训你！狂妄！你竟然敢打我爹，我跟你拼了！阿、啊、这，难道这才是真正的仙人？你刚才不是挺狂吗、啊？现在的狂到哪里去了？太祖高皇帝，我错了。儿啊，儿啊，你竟然敢打我的儿子！我跟你拼了！我跟你拼了！画像来了，画像来了！我操，真的是太祖高皇帝，真的是成祖爷！这两个人应该都不是什么好东西吧？是的，他们把持朝政，结党营私，排除异己，陷害忠良。无恶不作，你们现在知道咱是谁了？我等见过太祖高皇帝。既然这两人都是贪官污吏，那么就没必要留着了。他们敢做那么大，那肯定是说明他们有事无功。太祖爷爷，别打我，我错了，我错了。你这个混账东西，你的本事倒是挺大呀，纵容这些贪官污吏。大明朝怎么会有你这样的皇帝？老四啊，老四，这就是你的后代呀！哎，后代不争气啊，太丢人了。爹，这两个人怎么处置？直接拖出去，诛三族吧！你们这些锦衣卫既然认识咱了，那么就将他们拖出去斩了。啊，干啥呢？连咱的话都不听了是吧？谨遵太祖高皇帝令。这里应该还有严嵩他们的同党吧？都杀了吧！太祖高皇帝，我们错了，饶了我们吧，饶了我们吧！我们再也不敢了，我们不想死啊，不想死啊！这些嘉靖朝的人也太废物了吧！真的是丢人丢大了，都杀了吧，还愣着做什么？太祖高皇帝都发命令了，是那个修仙的道士，你过来。成祖爷，您叫我
，我的庙号是怎么回事？你怎么把我的庙号给改了？啊，你倒是说话呀！你好大的胆子！我明明是太宗，你怎么改成成祖了？你要是不给个交代的话，我非砍死你不可！混账东西，你将他改成成祖，咋地？想让他和咱平起平坐？谁给你的权利？啊、爹，您消消气，消消气，你们都下去吧。是是是，走，咱们进去说吧。<笑>那可是我的吃饭东西啊，那可是我的药啊！亏你是大明的皇帝，练这些旁门歪道，还修什么仙？你丢不丢人？太祖爷爷，我这修的真的是修仙，而且眼看就要大成了。你那是修仙，老四让他看看你的能力、啊。这回你相信了吧？这才是真正的修仙。我告诉你，你那些是垃圾中的垃圾。筋斗云，卧槽，咱的儿子啥时候那么牛逼了，还能够腾云驾雾了？老四这。也太不可思议了吧！这也太难以相信了吧！看到了吧，这才是真正的本事，这才是真正的修仙。成祖爷厉害，还是成祖爷厉害？你教教我吧，你教教我吧！你喊我什么？呃，太宗爷爷，看看你做的这些是什么？这东西能有什么用？我告诉你，都是花里胡哨，该扔了就扔了。是是是，行了，既然如此的话，那么咱就算算总账吧。身为大明的皇帝，几十年不上朝，你是怎么做的？我，现在知道害怕了。开始的时候做什么去了？今天不好好教训教训你这个鳖孙，难解咱心头之恨。还有你倒是挺能耐的，连老四的庙号都改了。看你这个意思，你是为了让你爹进太庙，就乱改别人的庙号？你是跟谁学的？这是你的后代，你来好好的教训教训吧，好好的反省反省。你要是再做不好的话，这大明的皇帝你就不要再做了。是是是，我知道错了，再也不敢了。敢问各位祖宗，你们是怎么来的？难不成你们真的是从阴曹地府来的，或者说真的是我召唤你们出来的？眼前这个男人正是修仙皇帝朱厚佐，他的眼前正站着洪武大帝朱元璋、以文太子朱标及永乐大帝朱棣。敢问各位祖宗，难不成你们真的是从阴曹地府来的，或者说真的是我召唤你们出来的？就你那点道行，就算修炼个几百年，也没这个能力。当然是因为我了，我有穿越时空的能力，可以穿梭各个朝代。太不可思议了！还是太宗爷爷厉害！哼哼，少在这里拍马屁行了。咱现在就告诉你，庙号的事情一定要给我改回来，要不然的话，信不信我揍你？当然了，你也可以不改回来，但是你应该知道后果吧？我知道该怎么做了，我现在就派人将庙号给改了。行了，给咱们安排住的地方吧。这段时间咱都在这里待着，倒要看看你还上不上早朝。我会上早朝的，我一定会上早朝的。这还差不多。从今天开始，这晚寿宫里所有修仙的东西。都扔了吧！回主子的话，难道全部都扔了？这是当然了。难道朕的命令不管用了？朕决定了，明天开始正式上早朝。是是是。对了，还有一件事情，现在就去做，那就是将成祖爷的称呼改回来，改成太宗皇帝。是。这位太宗爷爷竟然会修仙，而且还能够腾云驾雾，难道他才是真正的仙人？如果要是在这位太宗身上学到仙法的话，那岂不是说就能够成功了？说吧，你到底还有多少秘密？瞒着咱，没啥秘密了，没啥秘密。我说老四啊，你要是这样说的话，可就没意思了。刚才在万寿宫里，你嘚瑟的什么？腾云驾雾，难道都是摆设不成？你藏的倒是挺深的，你还有多少秘密？那个没有多少秘密了，那个腾云驾雾也是我悟出的修仙之术。你这臭小子，谁知道你说的到底是不是真的？咱是真的越来越看不透你了。而在你们身上有多少秘密？行了行了，以后绝对跟你们说的。现在还不是时候，哼，你就卖关子吧。既然都不想休息，那就好好聊一聊吧。不知道父皇要聊什么？咱要是没有猜错的话，你对于这一个嘉靖朝肯定很熟悉。那么就聊这个朝代的事情。这个大明的皇帝二十多年没有上朝，咱要是没有猜错的话，这里的臣子也不过如此吧。爹，何以见得呢？这还用说吗？咱就说说那个严嵩吧。你看看他又不是什么好东西。那么这些臣子们也不过如此吧。没有想到，真的是没有想到啊！咱的大明王朝竟然出现这样的皇帝，这是非要把咱给气死啊！那个父皇您也别这样看着我了，我们既然来到这个朝代了，就可以改变这里的一切。哼，话说的倒是好听，这满朝的文武百官不应该都是贪官吧？那是当然了，还是大哥看着通彻。如果说一句实话的话，那么这个大明朝这个时期最牛逼的人只有一个人。那么你倒是说说，这个人是谁？他的名字叫做张居正，未来的内阁首辅，你可千万不要小看他，他以后实行的一条鞭法
，更是改变大明的改革，让大明走向了前所未有的中兴。真的没有想到，这个张居正竟然如此有才。如此说来的话，这个张居正在嘉靖朝确实可惜了。但要是没有猜错的话，你刚才说的他真正实行这一条鞭法的时候，是在万历朝。耻辱啊！这真的是大明朝的耻辱。两个大明的皇帝二十多年不上朝，还有如此的贤臣，真的是浪费，真的是可耻。咱大明朝还有脸吗？父皇，您也不要太生气了。现在一切都可以改。其实，父皇，您也不要生气了。在嘉靖朝，这个朱厚总还是有点能耐的。虽然二十多年不上朝，但是他玩弄帝王之术，可怜我都自叹不如呢。你这话是什么意思？我的意思很简单，这个嘉靖皇帝二十年不上朝，没有能耐的话，恐怕早就被人给玩死了，或者说被那些文官集团直接玩死了。父皇，您应该知道。那就是在土木堡之变之后，大明的武将都已经成功的被文官还有宦官给牢牢的掌控了。所以自此之后，这位朱厚总他还能够做到这一步，这就说明了他的本事还是很强的。又是那个废物朱祁镇，如果不是因为他的话，大明朝也不会由盛转衰。如果没有土木堡之变的话，也不会发生这样的局势了。现在无论是文官集团还是那些阉人党道，那都是真真的事情。哼。那还不是因为你的后代不争气，那个张居正倒是不错，所以咱决定了，如果合适的话，就把他给挖走，挖到洪武朝。大弟，你这小子不愿意了？我当然不是那个意思了，父皇开心就好，开心就好。说说吧，除了张居正之外，其他人怎么样？有没有什么像于谦那样的人？如果真的说有的话，还真的有一个，这个人敢骂皇上，他不但敢骂皇上，而且骂的皇帝一无是处。最后皇上也没舍得杀他。那么你倒是说说，骂皇上的这个人，该不会就是骂他二十年不上朝吧？哈哈哈，还真的就是骂的就是这一个朱厚总。这个人叫做海瑞，他更是为皇上上了书，而且他上的这本书被称为天下第一书。天下第一书，天下第一书到底写的是什么？就是写这个朱厚总二十年不上朝<咳>。是的，太好了，真的是太好，骂得好，骂得好，这个鳖孙就应该好好的骂一骂。身为大明的皇帝，不体恤百姓，反而一直在沉迷修仙修道。既然如此的话，你还当个屁的皇帝，直接当个王爷关门算了。不管是张居正还是那个海瑞，都是难得的清官，咱很欣赏他们。找个机会，一定要问一问他们。好了，今天晚上好好的休息休息，明天上早朝的时候，不管最后的结果如何，咱也要见一见张居正，还有那一个海瑞。今天在万寿宫外面，张居正应该就在那里吧。是的，他就在那里站着。那个海瑞呢？他现如今只是一个小小的官员，所以没有上朝。他一直巡视天下，更是深受百姓爱戴，但是不受嘉靖皇帝的爱戴。这个混账东西！行了，先好好的休息吧。二十年不上朝的嘉靖帝竟然上朝了，我等见过皇上，吾皇,皇万岁万岁万万岁,万岁,万万岁,万万岁！太祖爷爷，您请。谁是张居正？微臣张居正，见过太祖高皇帝。很好。但听说你的一条鞭法能够让大明朝国富民强，走向前所未有的巅峰，但是咱又听说了，最后被取消了。回太祖高皇帝，这个一条鞭法的确取消了。如果一直执行的话，大明绝对可以走向巅峰。是你停止的吧，太祖爷？当时是严嵩他们把持朝政，我也没有放在心上。先进改革的事情牵扯很大，所以你要是这样想的话，那么你就错了。在万历朝，也就是你孙子那个朝代。就是因为这一条鞭法，让整个大明朝富不可敌。啊，这这是真的，当然是真的了。历史上你真的实行了这一条鞭法，改变了大明。我真的做到了，放心吧，你的确做到了。咱想邀请你去一趟洪武朝，将那里的一切彻底的改革。不知道你可愿意？太祖爷，您可不能这样。不管怎么说，这个张居正也是我朝臣子。哼，这个时候急了，开始的时候干嘛去了？行了，咱也不是非要挖你的人。而是洪武朝也急需这一条鞭法，等那边的事情处理好之后，再改变这里吧。毕竟不管怎么说，现在的嘉靖朝就是因为你不上朝导致的。给咱记着，好好的上朝，好好的做你的皇帝。要是再让咱知道你不上朝，你应该知道后果吧。太祖爷尽管放心。很好，记住你的话。这一次你和咱去一趟洪武朝，将那里的事情改革之后，再回来应该不难吧？微臣绝对不会让太祖高皇帝失望。很好，听说这里还有一个叫海瑞的，对吧？回皇上的话，的确有一个叫海瑞的。
，他是六品小官。既然是六品小官，那么他为人怎么样？如果要评价的话，那么这个人可以称之为青天大老爷。如此的话，这个海瑞也是一个不错的能臣呀。回太祖高皇帝的话，这个人虽然不错，但是就是太正直了。难道是觉得这样的人更好？行了，让那个海瑞赶紧过来，咱要见见他。是，你这个不孝子孙，你看看再不上朝的话，都变成什么样子了。对了，关于我庙号的事情，你改了没有？改了，都改了，那就好。还有，咱可是听说了，那就是嘉靖朝贪官污吏可是很多的<咳>，千万不要被咱知道了。如果要是被咱知道的话，那么就不是杀九族那么简单了。咱的手段，你们应该知道，都先退下吧，回去多多背诵祖训。要是再让我知道你敢偷懒的话，你这个大明的皇帝也不用做了，直接给你流放了，让你也知道百姓之苦。我错了，我真的错了。老四，你的两个儿子不是一直想做皇帝吗？我倒是感觉这个嘉靖朝还是可以的。放心吧，爹，我知道怎么办了。你要是不想做皇上的话，你这一生这样的话，我也心里有数。我说的对吧？我知道错了，我知道错了。那么你还不快去背祖训？咱的祖训都被你给忘了。你怎么做皇帝的？是是是。父皇，儿臣想去皇城外看看这些百姓如何，你跟着老大一起去看吧。是皇城外，无数的百姓躺在地上，有的人都快冻死了。海瑞正在巡查施州，图表写了一个折子送回宫中。你们到底是什么人？竟然锦衣卫都出现？最近的传言，你不是听说了吗？莫非你们是一文太子，还有程祖爷？程祖爷真的是您吗？您真的还活着？你可别叫我程祖，我是明太宗。朱厚总那个小子已经将咱的庙号改回来了，以后叫我明太宗。难道您真的是一文太子？海瑞的大名，我可是听说了，你做的不错。咱大明朝就需要你这样的利剑。六品小官海瑞见过明太宗，见过一文太子。行了，别如此客气了，先起来吧。现如今大明朝的事情我都知道了，没有想到这个嘉靖当了皇帝之后，竟然如此不爱戴百姓。你放心吧，这里粮食马上就运过来了，有我在，大明的所有百姓都不会再饿死了。现如今严嵩他们已经都灭了九族，这下我们要好好的为大明百姓着想。如当是也。这里的事情，我已经派锦衣卫传到宫里了。我想太祖高皇帝马上就知道这件事了。太祖高皇帝，他真的来了，这到底是怎么回事啊？如果按照正常发展的话，你们恐怕已经……放心吧，我们不是起死回生，我们是来自于洪武初年。不错，这位明太宗可是有着穿越时空的能力，所以带着我们来到这里了。我说的对吧，明太宗？可可，我说大哥，你别这样说我了。那你的意思是？我叫你明成祖，哥、嗯。行了，不跟你开玩笑了。你和我们一起回皇宫，我父皇还是很想见见你的。奉天殿，朱厚总这个混账东西，如果不是老大写这个折子的话，咱还真的不知道如今的百姓过成这样。来人，让朱厚总滚过来，咱要见他。见过太祖爷，太祖爷，你为什么要打我啊？你给咱睁大狗眼看看，你做了什么？这怎么可能？这怎么可能？现如今的大明王朝，百姓过得生不如死。有的人都冻死了，你倒是挺好的，一直在自己的宫殿里修仙。你给咱滚回去，默写祖训一百遍。咱在祖训上是怎么写的？大明朝上天不可欺，下民不可虐。你看看现在大明朝的百姓被你虐成什么样了？是是是，皇上、燕王殿下和太子殿下，他们回来了，而且还带来了一个人，正是海瑞。竟然是他，让他们都进来吧。微臣海瑞见过太祖高皇帝，你很不错。大明朝需要你这样的人，你就是大明朝的第一利剑。不好意思了，嘉靖一朝的皇帝就由我朱高煦来当了，这是太祖高皇帝的命令。真的是笑死人了，一个被侄子考熟的叔叔，还想做大明的皇帝，这传出去不怕成为笑柄吗？微臣海瑞见过太祖高皇帝，你很不错。大明朝需要你这样的人，你就是大明朝的第一利剑。太祖高皇帝，您高看我了，我就是一个六品小官。行了，你的能力咱还是知道的。咱也决定了，让你直接进入内阁，让你为大明出一份力。不知道你可否愿意？什么？这微臣绝对不会让太祖高皇帝失望的。很好，有你这句话就足够了。你回去休息吧，明天直接上任进入内阁。是，老大。现如今这里的百姓过得很不好啊。的确如此，他们过得水深火热的生活。这个该死的朱厚总，真的是混账东西。他已经不适合做皇帝了。咱要换大明的皇帝，那父皇。您觉得让谁做这里的皇帝比较好呢？我说父皇，你可别玩我，我可不想做皇帝。你这个臭小子
，说出这样的话，你良心不痛吗？你看看你做了啥，这些皇帝不都是你的后代吗？你还昧着良心说这话？行了，也没有让你做皇帝，你那两个儿子不都是想做皇帝吗？既然如此的话，就让他们争一争吧。不过说起来，那个朱高煦和朱高燧这两个人，咱还真的不放心。父皇其实不管是谁做皇帝，应该都比这一个修仙的朱厚总好吧？你说的不错，咱要是没有猜错的话。你说来说去，不就是想让自己的儿子当皇帝吗？行了，这件事就交给你了。不管是你哪个儿子来这里当皇帝，一定要将这里搞好。要是搞不好的话，可不要怪咱不客气。放心吧，这件事就交给我了。这一次我和你一起去，你不会有意见吧？当然没有意见了，我们可是一家人。可我听说了，你把我明星宗的庙号都给取消了，这是不是真的？那个我有事，我先离开了。这个小子。咱要是没有猜错的话，他这是心虚了。这老四跑得挺快，我还想和他一起去，他自己先跑了。玄德朝，我等燕过太祖皇帝，太祖皇帝万岁万岁万万岁！行了，都不用如此的客气了，我这一次来只关乎皇家的私事。既然如此的话，那么我等告退。见过父皇，见过皇爷爷。老二，你和我去一趟嘉靖朝，那个大明皇帝二十多年不上朝，天天沉迷于修道。让他继续做皇帝的话，我还真不放心。二十多年不上朝，我的天啊，这太不可思议了！行了，这次你先跟我去那里做皇帝，老三等下个合适的朝代开启，我会让你过去的。爹，你说的可是真的？这当然了，你觉得我有必要说谎吗？三弟，既然咱爹都说了，以后你绝对会做皇帝的，你就稍微等待吧。恭喜二叔，贺喜二叔。那是那是，看把你得意的，你做不好，我还会找你算账的。爹尽管放心，我绝对不会让你失望的。行了，那么我们先走吧。太好了，我也想看看这个混账东西不好好的做一个皇帝，竟然二十多年不上朝，这样的一个蠢皇帝，我一定要好好的教育教育他。<笑>见过爷爷，见过大伯父。行了，你先起来吧。老四，你真的决定了让他来这里做皇帝？嗯，他的能力还是可以的，最起码比这个朱厚总强了许多吧，可以让他暂时管理一下。话说的倒是好听。如果他要是做不好的话怎么办？爷爷，您就放心吧，我一定会做好大明的皇帝。这可是你说的，你敢骗咱的话，你应该知道后果吧？放心吧，爷爷。既然如此的话，那么明天你就先暂时监国。如果做得不错的话，就正式的成为这里的皇帝。放心吧，爷爷，我绝对不会让您失望的。很好，有你这句话，咱就放心了。咱也累了，既然如此的话，咱就先休息了。在这个时候，不管如何。你可要一定要做好这里的皇帝。你爷爷最在意的就是这件事情是，是大伯父，大伯父，那个嘉靖在哪里？我要去教训教训这个鳖孙儿。走吧，万寿宫，朱厚总正含泪背着祖训。你是谁呀、啊？哼，连我都不知道了。你是干什么吃的？我可是大名鼎鼎的汉王爷。你就是那个汉王朱高煦？那是当然了，我可是你的祖宗。我想起来了，你不就是被自己的大侄子烤了的朱高煦吗？看来你还活着啊！你这个王八蛋！今天我不好好教训教训你，还真的以为我好欺负了不成？虽然你是王爷，但是你胆子也太大了吧！我可是皇上。你这个混账东西，这样的话你都说得出来。二十多年不上朝，你这个皇帝是怎么当的？今天我要不好好的教训教训你的话，你真的以为我会怕你不成？你就让你的后代这样乱来。这个朱厚总二十年不上朝，就该好好的教训。行了，咱也宣布一件事情，那就是大明的皇帝你就不要再当了。为什么，太宗爷，您可不能这样做呀！我已经将您的庙号重新改回来了，您现在是让人惊艳的太宗皇帝呀，你不能翻脸不认人了，不能废了我这个皇帝呀！惊艳，你个混账东西，用词不当了。不管如何，这是太祖高皇帝的命令。那新的皇帝人选是谁？到底是谁？该不会就是他吧？该不会就是让他做皇帝吧？不好意思了，嘉靖一朝的皇帝就由我朱高煦来当了，这是太祖高皇帝的命令，真的是笑死人了！一个被侄子烤熟的叔叔，还想做大明的皇帝，这传出去不怕成为笑柄吗？你这个小王八蛋，不管怎么说，我也是你的前辈，你再这样说的话，信不信我弄死你？你看看你尖嘴猴腮，你看你这个样子，哪里有帝王之相啊？还想当李世民？你以为你爹是李渊了？人家造反那是秘密进行，而你造反更是人尽皆知，跟你爹在一起。你是一点都没学好啊！就你这傻样，还想做皇上？你丢不丢人呀、啊？特么的，太祖爷，我不敢惹；太宗爷，我不敢惹；就连宣德爷，我也惹不起。但是你一个王爷
：“你老几啊？一个蒸不熟煮不烂的金豆子，你在这里逼逼什么？你看看你尖嘴猴腮的样子，哪里有帝王之相啊？特么的！太祖爷，我不敢惹；太宗爷，我不敢惹；就连宣德爷，我也惹不起。但是你一个王爷，你老几啊？一个蒸不熟煮不烂的金豆子，你在这里逼逼什么？我可是听说了，你活着的时候不想好好的当王爷，老是想着造反。”逢人就说你是李世民啊，你是真的没有把太宗爷放在眼里，三番两次的造反，你丢不丢人呀、啊？大明朝的脸都被你丢了，听说最后连自己的大侄子都斗不过，还被软禁了。你大侄子对你还不错吧？宣德爷还每天供着你，而你呢，非要作死，最后不把你煮了，那把谁煮了？我的个乖乖，这骂的也太牛逼了吧！这真的是一出好戏，一出好戏呀、啊！竟然让这位汉王爷说不出话了，不知道该怎么反驳了。骂得好啊！你这个混小子，我要揍你！你这是匹夫之勇，又如何能担得起大明的皇帝？那也比你这个混账东西好啊！二十多年不上朝了，你这个皇帝丢不丢人啊？虽然我二十多年没上朝，但是大权牢牢地掌控在我的手中，而你就是一个匹夫之勇，你能和我比？你这个混账东西，看我揍不揍你！老四啊，你看看，这都是你的后代，这可都是你的后代啊！行了，都给我停手，都闭嘴！你们闹够了没有？现如今高旭已经来到这里，就暂时先当这里的皇帝。那个朱厚总，别在这里逼逼了。可是太宗爷，我才是这里的皇帝呀、啊，为什么要让他做皇帝？行了，这是太祖高皇帝的决定。你做皇帝做成什么样子，你自己心里没有逼数吗？可是，可是，你这个不孝子孙，还敢在这个时候争夺皇帝？你看看这些年来你做了什么？你对百姓好过吗？你天天修仙修道，百姓的生活你又不顾。你做皇帝干什么？还不如直接废了。我虽然二十多年没有上朝，但是大权牢牢的掌控在我的手中了。你这说的就是屁话了。固然你的确有点本事，那又能如何？不为百姓着想，只光想着自己的利益，大明朝早晚都要亡在你的手里。这怎么可能？大明不是亡于正统吗？老四，看到了吧？这就是你的后代，丢人丢大了。啊、行了，事情就这么决定了。从今天开始，大明的皇帝就暂时由高旭来担当。你就给我在这里好好的备祖训，皇家祖训什么时候备好了，再考虑让你重新做皇帝。父皇不是让我一直做皇帝吗？怎么还要让他回来做皇帝？话说的倒是好听，但是你的能力如何还不清楚的，等你做好了再说吧。放心吧，我一定比这个家伙做皇帝做得好。希望如此吧。你要是让咱失望的话，你的皇帝之位也做不了多久。爷爷，我的能力绝对比这个家伙强。话都会说，但是最后能不能成功就要看你的了。来人，把这个万寿宫那个牌子给拆下来，咱看着会气。一日，拜见太祖高皇帝。今天，咱宣布一件事情：以后嘉靖皇帝不再上朝，由他暂时监国。这太祖高皇帝是要换皇帝了。以后我就是你们的皇帝了。重新介绍一下，我叫朱高煦，太宗皇帝的第二子。莫非他就是汉王朱高煦？我的天哪，我的老天爷！这也太不可思议了吧！这也太震惊了。据说他不是被宣德爷烤熟了吗？难道他也诈尸了不成？我的天哪，这也太震惊了吧！这也太难以置信了吧！听说汉王一直骁勇善战，打仗是一个好手，但是让他监国的话，会不会不好吧？高旭啊，没有看出来，你的名声挺大的，在嘉靖一朝还有人记得你的厉害呢。可可，那个爷爷，您别笑话我了，那么多人看着呢，没有想到。自己备考的事情，这里的所有人都知道了。行了，你们也不要小看他了，他就暂时监国家境一朝。当然了，现在各个朝代都已经开启了。如果这个汉王爷做的事不怎么样，你们可以随时来找我。啊，这怎么了？还怕百官弹劾你？当然没有。咱想，你应该比那个朱厚总做得好一点吧？那肯定的，他二十多年不上朝，我可学不来。那就好了，你不用怕这些百官对你怎么样，只要你是做得好，问心无愧。咱力挺你，黄爷爷尽管放心，等您再一次来的时候，嘉靖一朝绝对会有改天换地的变化。那行吧，咱就等你的好消息。咱要看看下一次再来这里会怎么样。咱开始的时候已经说了，让你去一趟洪武朝，你考虑的怎么样？太祖高皇帝既然如此邀请，我愿意一去。很好，真的是很好。那么你就和咱去一趟。海瑞，你呢？皇上，我还是想在嘉靖朝。毕竟这里的百姓还需要度过艰难的时刻，我想在这里和百姓们共进退。好，不错。既然如此的话，你就在这里。大明朝需要你这把利刃，无论在哪里，要以百姓为重。
，是太祖高皇帝。很好，这里可就交给你了。是，皇爷爷，我们也回去吧。来人，把所有的折子都拿过来，咱要亲自来看。洪武朝终于回来了，这里就是洪武朝吗？这若不是亲眼所见，还真的如同做梦一样。不错，这里就是洪武朝。现如今这个时候，京都还在应天，没有迁都北平。彪儿啊，父皇，我在呢。张居正刚刚来到这里，先给他安排住的地方。明天上早朝的时候，咱要向百官们好好的介绍介绍他。是啊，那些都是开国元勋呢，青田刘伯温、相国李善长，还有赫赫有名的中山王徐达。这个朝代才是真正的朝代。恩鸿剑，渊鸿剑，什么？你该不会是告诉咱，这个拿着渊鸿的人，就是当年嬴政身边的第一高手剑圣吧？的确。他就是大秦剑圣洪武朝，这人是谁呀、啊？怎么没见过？今天咱给你们介绍一个人，他来自于嘉靖朝，叫做张居正，也是一条鞭法的创始人，更是通过一条鞭法让大明变得富不可敌。一条鞭法怎么从来没有听说过？敢问皇上，这所谓的一条鞭法到底是什么？行了，你来解释吧，没有人比你更清楚了。随即，张居正将一条鞭法解说了一遍。听完他的话，在场的所有人都震惊了。好一个一条鞭法！如果这个一条鞭法真的实行的话，那么大明不管是收税还是内税，都会得到质的飞跃。你很不错啊！不敢，真的不敢。这人可是相国李善长啊！你的能力的确很强，不用如此的谦虚。一条鞭法如果实行在洪武朝的话，那么以后的洪武朝绝对富不可敌。咱决定从今天开始，张居正成为内阁大臣之一，而他的一条鞭法，你们都要听从安排。倘若被咱知道了，你们不配合的话，那么直接拖出去砍了吧。对了，老四他人去哪里了？回皇上的话，他应该回燕王府了。行了，除了张居正，你们都退下吧。不服这个人呢？学生不敢。行了，还有你不敢的事情，你给我记住，那就是千万不要惹事。这个张居正既然是皇上请过来的，那肯定还是要回去的，所以你要好好和他共事，千万不要搞什么小动作。我说老师，您觉得我像是搞小动作的人吗？一条鞭法的事情，你尽管放手去做，背后有咱们给你撑腰，你不用怕。太祖高皇帝，尽管放心，我绝对不会让您失望的。老四没有来上早朝，看来是在家里待着了，应该是吧？不过这段时间他也累了，还是让他好好的休息休息吧。你就惯着他吧。老四是我的弟弟，我这个当哥哥的，要是不惯着他的话，那多不好啊。再说了，我家这个老四。他可是永乐大帝，你啊，二虎，去叫燕王过来一趟。是，父皇，你找我。张居正实行一条鞭法，你怎么看？我当然是坐着看了。你这臭小子，你再胡说八道的话，信不信咱抽你？一条鞭法绝对能够让洪武期的经济得到前所未有的提升，对于整个洪武朝来说，也只有好处，没有坏处。咱也是这么想的。父皇英明，臭小子，别给咱来这些虚的。咱这一次叫你来是关于胡惟庸。咱想对付他了，此人现在越来越放肆了。呃，你这个臭小子，这是什么意思？其实，在历史上，这个胡惟庸死的老惨了，而且还是被你亲自所杀。如此更好了，此人绝对不能留着。虽然有点本事，但是那点小聪明，还想骗得了咱，差远了。父皇，您想不想看看胡惟庸的下场？好啊，那就看看吧。奉天殿，现在天已经热了，咱要和妹子去避暑山庄避一下暑，所以想让你做几个月的皇帝。闻言，胡惟庸的脸上露出了狂喜。呵呵，看到了没有？这胡惟庸野心很大啊！咱就是想让他做几月的皇帝，看把他给激动的。对了，这是洪武多少年？这个时候应该是洪武十三年。你的意思，胡惟庸很有可能就是在洪武十三年死的？把很有可能去掉，他就是在洪武十三年死的。而且这件事情维持到洪武二十三年都没有结束。老爹，你可真牛逼啊！当时砍了好几万人呢、啊。你这个臭小子！怎么说话呢？行了，接下来继续看看吧。父皇，你真的让他做几个月的皇帝，就不怕他有二心？彪儿啊，你这就想错了。咱要的就是他这种心事，只有这样，才能够将他彻底的拿捏，然后将他除掉。就他这样的人，还想当魏征？咱看啊，他差远了。看到了没有？咱还是很聪明的。不管是在哪个朝代，不管在哪个时空，那是当然了。父皇还是很厉害的。行了，直接看看他的下场吧。我明白了，这都是你故意的，你就是为了想置我于死地吧。
，你猜对了，能够猜到这一步，也是说明你不傻、啊。你的死期到了，要怪就怪你自己了。谁让你太过于功高盖主？咱不能留着你，咱好好的想想，怎么杀你比较好呢？咱好好的想一想。对了，你不是怕痒吗？那么很好，咱就让你痒死吧。古往今来，你绝对是第一人。最终，胡惟庸被绑在一棵树上，被无数的蚊子叮死了。这这个胡惟庸是被蚊子给叮死的。是的。所以说，父皇您也不用担心了。按照历史发展，他会在洪武十三年死的。张居正施行改革制度，我会派人盯着他的。行了，咱知道了，有你派人盯着，应该不会有事了。放心吧，这一次有张居正在，一定能够将大明推到前所未有的巅峰，绝对会能够达到富可敌国的那种地步。好了，这件事你去做吧。一个月后，真的是太好了，这一次可多亏了你。你说吧，你想要什么赏赐？回皇上的话，既然这里的事情都解决完了，我想回家晋朝。你想回去了？一条鞭法的实行已经开始了一个多月，洪武朝有无数的能臣干将，有他们在，绝对会推动的更好。你这话说的倒是好听。算了，既然如此的话，你想回去的话，咱也就不阻拦你了。但是眼下咱倒是想问问你，这一个一条鞭法，你觉得谁实行比较好一点？回太祖高皇帝的话，我倒是觉得太宗皇帝比较合适。啊。我不行啊！我倒是觉得相国大人他还是可以的，毕竟是韩国公。哼，你这个臭小子，你越是这个样子，咱倒是觉得你最合适。所以这件事还是交给你吧。就这样，退朝吧。燕王府，老四，你为什么要让他来负责一条鞭法？父皇可知道他的身份？那你倒是说说，他到底是什么身份，又是什么实力？也罢，我也不瞒着了，他手里那把剑，你应该听说过，渊红剑。渊红剑。<咳>渊红剑，什么？你该不会是告诉咱，这个拿着渊红的人，就是当年嬴政身边的第一高手剑圣吧？的确，他就是大秦剑圣。渊红剑，渊红剑，什么？你该不会是告诉咱，这个拿着渊红的人，就是当年嬴政身边的第一高手剑圣吧？这怎么可能？他可是上古大秦之人呀！爹，我都能够穿越时空了，你觉得我请不来这样的一个人物吗？你能够让他来到这里？那岂不是说咱也可以见秦始皇？那可是千古一帝啊，那可是嬴政，历史上第一个皇帝。现如今我还没有这个能力，但是我相信过不了多久应该就可以了。你这臭小子！那么一条鞭法让他去做的话，父皇您可同意？当然同意了，他可是大秦第一剑圣啊，能力自不用多说了。你是剑圣葛聂，葛聂见过洪武大帝。行了，用不着如此客气，你是鬼谷传人。还是始皇帝身边的第一剑术高手吧。不错，在下的确来自于大秦。那么关于秦始皇，你是见过吧？看来皇上是很崇拜秦始皇了。那是当然了，咱最崇拜的就是他了。那可是华夏历史上第一个皇帝。你是始皇身边的第一剑术高手。那么关于这位秦始皇的为人如何，你应该清楚吧？他是一个从古至今从未出现的人，以后也再不可能出现的人。这就是你的评价？这的确是我的评价。当年也有一个人这样问过我。我就是这样评价的。那么咱倒是很好奇了，当初问你的那个人是谁啊？他是我的一个师弟。咱听说了，你是咱的儿子让你来的，咱也很想见一见这位始皇帝，但是可惜，不知道有没有机会。这还要看燕王殿下。行了，你也不要想太多了，就是问一问而已。现如今的一条鞭法就交给你来办了，咱相信你的实力，这段时间你就放手一搏吧。皇上尽管放心，在下一定会竭尽全力。好，很好。我先回去了，想不想回大秦呀？倒是有点想啊，就是不知道殿下还有这个能力。现在还真的没这个能力了，不过我相信以后绝对有这个能力的。好了，你也不要想太多了，先期待一下吧。我相信殿下的能力，殿下一定能够做到的。秦始皇，那可是千古一帝，历史上第一个皇帝。希望咱家老四能够有这样的本事，能够见一见千古一帝。燕王府，丁，恭喜宿竹获得穿越时空能力。可以随意穿越各朝各代啊！太好了，真的是太好了，老爹终于可以如愿所偿了。对了，好久没有见晚年的我了，还真的想去见一见。来人，告诉我爹，这几天我去永乐晚年朝逛逛了。是，永乐晚年朝。儿臣拜见父皇。行了，不用如此的客气了。这一次你来这里，应该有什么事情吧？古往今来，你最佩服的帝王是谁？你问这话做什么？我就是问一下而已，就是想看看你的想法。如果说我最佩服的人，那么不是别人，正是千古一帝始皇帝，那可是华夏历史上第一个皇帝。不过眼下，你问我这个问题做什么？
？其实很简单，那就是我现在的穿越时空的能力，不止穿越到大明王朝，还有各朝各代。什么？也就是说，你可以穿越到别的朝代，比如大秦或者大宋都可以。不错，这一次我来这里就是想邀请你和我一起去一趟大秦。如果真的是这样的话，那岂不是说能够见到传说中的秦始皇了？是的。行了，那么咱们出发吧。老四啊，你终于回来了。你过来看看，这个剑圣做的不错。这才短短几天的时间，就见到了很大的成效。你怎么也跟着过来了？父皇，我让他过来的。你这个臭小子，咱还真的有些好奇了。这好端端的，你为何要让他来这里？难道是因为什么事情？其实也没有什么事情，就是我想带你们去秦朝，去见一见那个千古一帝，也就是秦始皇。啥？你小子没有骗咱吧？你说的可是真的？你真的有这个能力了？那是当然了，爹。之前我没有这个能力，但是现在我已经有了这个能力，可以带你们一起去秦朝见一见千古一帝。太好了，真是太好了！好儿子，真的是咱的好儿子。这一次让剑圣一起去吧，毕竟他是那里的人，有他在的话会方便很多。不错，他可是大秦第一剑圣。来人，传剑圣，见过殿下，见过皇上。行了，用不着如此的客气。这一次你和我们一起去一趟秦朝吧。我真的可以再去吗？本来以为离开了秦朝，来到大明就不可能再回去了。你当然可以去了。你觉得我有必要骗你吗？殿下真的是越来越厉害了。不仅是大秦，别的朝代也可以去的。行了，跟我去吧。永乐帝还有我爹都会跟着过去看看的。行了，咱们出发吧。大秦还没有剑圣的下落吗？奇怪，跟随自己多年的剑圣却在一夜之间不见了。回陛下的话，一直没有剑圣的下落。陛下，我有一句话，不知道该讲不该讲。你说吧，到底是什么事情？陛下，这个剑圣已经离开这里那么久了，要想再找到他的话，怕不是一件容易的事情。奴才有一个大胆的猜测，那就是他是不是背叛大秦了？混账东西，你给朕闭嘴！剑圣的为人，朕很清楚，也很明白，他不可能背叛朕的，他永远也不会背叛朕的。奴才知道错了，奴才知道错了！你这个混账东西，赶紧给朕滚！是是是，该死的嬴政，竟敢打我！剑圣，你该不会真的背叛朕了吧？这是什么情况？这到底是怎么回事？剑圣，这到底是怎么回事啊？见过陛下，这到底是怎么回事？他们又是什么人？怎么和你一起能够凭空出现？这到底是怎么回事？这几个人该不会是神仙吧？你就是秦始皇嬴政吧？偶像，咱终于见到你了。偶像，等等，你是什么人？我来自于后代之君，大明王朝的皇帝。你这话是什么意思？大明王朝，难道朕的大秦没有千秋万代的传承下去？这到底是怎么回事？剑圣，这到底是什么情况？全部是因为这个人，他是这个洪武大帝的儿子，同时是一位神仙。神仙，你真的是神仙，还来自于大明朝代？不错，这也太不可思议了吧！这个世上竟然真的有神仙，咱这个儿子不赖吧？他可是仙人转世哦。怎么也没有想到，这个后世的皇帝，他竟然有着那么优秀的儿子，竟然还是一位神仙！我的天呀！这绝对不是一般人能够比得了的。如此说来的话，那么这大明王朝应该不错吧？毕竟有着这样的一个神仙，应该千秋万代的传承下去了吧？那是当然了，咱的儿子很优秀，大明王朝也是很优秀。既然小神仙来自于大明王朝，那么我想问问关于大秦如何了？如果朕要是没有猜错的话，大秦应该也传持几百年吧？毕竟不管怎么说，秦朝是我一手建立的，朕身为大秦的皇帝，大秦不可能短命吧？并没有。什么？朕的大秦没有存活百年。说吧，到底是怎么回事？这段历史咱也熟悉，咱也知道。那么你倒是说说，大秦最后的结果如何了？始皇帝，其实说句实话，您的大秦二世而亡。什么？这怎么可能？朕的大秦怎么就二世而亡了？这到底是什么情况？朕不相信。这当然是真的，实比如挺，怎么可能是假的？大秦的确是二世而亡。然后就被人夺了江山，世事难料，你也不要想太多。现在知道了，亡羊补牢，为时不晚。我还是无法接受这个事实。那么我想知道，也想明白，那就是大秦是如何二世而亡的。第二世的皇帝难道是扶苏？这绝对不可能。扶苏的能力我还是知道的，怎么可能会让大秦二世而亡？绝对不会是他。其实这件事和扶苏没有任何的关系。如果要说有关系的话，只有两个人。那么你倒是说说，到底是哪两个人？一个是赵高，另一个是胡亥。大秦就是亡于赵高之手，可以这么说，大秦最后就是灭在了他的手中。最后连胡亥都被他摆布，在没用之后，也将胡亥给杀了。
，这绝对不可能，这绝对不可能，我不相信，我绝对不相信大秦二世而亡，不可能。你是真的不信吗？这绝对不可能，这绝对不可能，我不相信，我绝对不相信大秦二世而亡，不可能。这当然是真的了，不可能有假了。他不会信的，既然如此的话，那么我们看一看就知道了。这难道就是仙术？说的不错，这的确是仙术，这种仙术。可以让你看到未来发生的事情，而我们只能当做旁观者，却不能阻拦。没有想到你有个好儿子，竟然还有如此大的能耐，不愧是神仙转世，不愧是神仙了。好了，我们继续看吧，这里就是未来发生的事情，也是你东巡寻找长生不老药的事情。长生不老药，那么朕找到了吗？不对，大秦都二世而亡，也就是说朕死了，并没有找到长生药。是的，难道朕已经老到这般地步了吗？陛下，你没事吧？这当然没有事情了。现如今距离蓬莱岛应该没有多远的距离了吧？应该没有多远了吧？什么叫做应该？<咳>陛下，难道这个世上真的没有长生不老之药吗？现在朕的身体也是越来越差了，过不了多久，朕也会死的。随即，始皇帝直接晕了过去。<咳>陛下，这难道真的在这一次东巡的路上死了？是啊，在这一次东巡的路上，你的确死了，而且还是暴毙而亡。真的就这样死了吗？继续看吧，陛下，您不能死啊，您绝对不能死啊！你要是死了的话，我该怎么办啊？其实朕倒是觉得这个赵高还是不错的。你们为何要说此人是奸臣？始皇陛下，你看完就知道了。赵高，朕来问你，难道这个世界上真的没有长生药吗？真的没有蓬莱岛吗？啊！朕在问你话，你回答朕的问题。你觉得这个世上真的有长生药吗？一定会有的，一定会有的。陛下尽管放心。真的会有长生药吗？算了算了，也算一切都是朕错了，真的是可惜了。原来是我一厢情愿。这世上真的没有长生药。陛下，陛下，这是什么？回陛下的话，这是国师徐福寻找的长生药，还望陛下服下。这盒子里面放的。真的是长生药吗？行了，都这个时候了，别卖关子了，赶紧说吧，到底是不是啊？当然不是了，而且那个徐福也不是东西，他炼的丹药，你还是少吃点比较好。如果你要是不吃这个徐福所炼的丹药，你还能多活几十年呢。你的意思是，这个徐福炼制丹药有问题？不错，这怎么可能？这怎么可能啊？的确是真的，这个徐福的确不是什么东西。至于这丹药到底是不是有毒，其实很简单的。找一个动物，维科丹药试试就知道了。因为动物和人相比，抵抗能力本来又差，丹药有没有毒，吃了就知道了。这里面放的真的是徐福炼的丹药。恭喜陛下，贺喜陛下，终于寻找丹药了。赵高啊，你觉得这长生药是真的吗？把传国玉玺拿过来，朕要写诏书，传位与扶苏。啊，这，这赵高不对劲，绝对不对劲。难道他真的有问题？真的背叛了朕？如果如你们所言。这个赵高是宁臣，那么这个徐福也不是个东西。那朕的身边还有多少好人？行了，始皇你也不要生气了，还是先看下去吧。你仔细的看看，就知道这个赵高是如何过分了。继续。